এটা একটু ডাবল করেন মানে হ্যাঁ এটা বুঝছি একটা কপি নিলাম হচ্ছে আমরা অবজেক্ট মোডে থাকা অবস্থায় আর এরপরে কপিটা আমরা নিব হচ্ছে এডিট মোডে থাকা অবস্থায় ডুপ্লিকেট এডিট মোডে থাকা অবস্থায় নিলাম এখন আমার এই এডিট মোডে থাকা অবস্থায় এটা জেনেছি এটা যে প্রবলেম গুলি হবে যেটা আমি কোনো ভাবে এইখান থেকে ডিলিট করতে পারবো না যেহেতু আমার এটা ডিলিট করতে হলে এইখান থেকে ডিলিট করতে হবে তো এই এইটা যে তোমার এখন সিলেক্ট করা আছে যদি আমার এমন হয় যে সিলেক্ট করা নাই সেক্ষেত্রে আমি যদি এই যে ভার্টেক্স থাকা অবস্থায় আমি যদি সিলেক্ট করি দেখা যাবে যে ওই পাশটা সিলেক্ট হয় নাই তো এই অবস্থায় আমি ডিলেট দিতে পারবো পারবো না যে তা না এই অবস্থায় আমি যদি ডিলেটে প্রেস করি এখন দেখেন আসছে যে আমি কি ডিলিট দিব আমি যদি ভার্টিক্স দেই ডিলিট দেখেন একটা ভার্টিক্স তারপর রয়ে গেছে এখন এটাকে সিলেক্ট করতে হবে ডিলিটে প্রেস করতে হবে ভার্টিক্স দিতে হবে তখন এইভাবে ভাঙে ভাঙে আমি ওকে ডিলিট দিতে পারি আর যদি আমরা ওয়ার ফ্রেম মুডে গিয়ে পুরাটাকে একসাথে সিলেক্ট করে নেই ওইভাবে একবারে আমরা ডিলিট দিয়ে দিতে পারবো নতুবা আমরা এইখান থেকে যদি ডিলিট দিতে যাই তাহলে এইখান থেকে আমি যখন ডিলিট দিব তখন এই যে আমার আগে যেটা ছিল এটা সহজ চলে যাবে ঠিক আছে अवस्था रखे चाहिए স্কেলে যাই স্কেলে গিয়েও আমরা তো স্কেল তো আর কোনো একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট স্কেল করা যাবে না তার জন্য আমাদের একটা ফেস বা একটা এজ লাগবে আমরা যদি একটা ফেস ধরি আমরা একটা ফেস ধরলাম যেটা গত দিন বোধ হয় বাদুর ভাই বলতেছিল বা কেউ বলতেছিল যে আমরা কোনো একটা ফেস নিয়ে আমরা স্কেল করতে পারবো কিনা এখন একটা ফেস কে ধরছে এটা স্কেল হইতেছে না কেন সমস্যা কি छोट करोट हो তো এই কাজগুলি আমরা হচ্ছে এডিট মোড থেকে আগে টুলস গুলি এইভাবে করে একটু ইউজ করতে পারি আর এই পর্যন্ত আমাদের হচ্ছে অবজেক্ট মোডে থাকা অবস্থায় যে অ্যাড কিউব পর্যন্ত এইগুলি সব দেখা শেষ এখন আজকে আমরা দেখবো হচ্ছে এক্স টু ড্রিজিয়ন তা এক্স টু ড্রিজিয়ন দিয়ে দেখবো এটার মধ্যে দেখেন যে পাঁচটা আছে কি থাকে কিছুই থাকে না जटिल कठिन मैं 
মেকলাইন দিয়ে ওই রকম কাজগুলি মোটামুটি করতে পারবেন তো আমাদের এখানে যেহেতু হুম আগে টিভি হয়ে গেছে ও এটা আচ্ছা এটা আগে টিভি হয়ে গেছে এটা এখন আমরা এক্স টুটটা নিয়ে একটু কাজ করব এক্স টুট কিভাবে কাজ করে কি কাজ করে একটু দেখি এক্স টুটটা হলো এক্স টুটের যে প্রথম অপশনটা এক্স টুট রিজিয়ন এটা হলো যা করে তা হলো যে কোন একটা ফেসের মূলত এটা কাজ করে মানে এক বা একাধিক ফেসে কাজ করে তো আমি এই ফেসটাকে ধরলাম উপরের ফেসটাকে ধরলাম ধরার পরে আমি যদি ওকে উপর দিকে টান দেই তাহলে কি হইতেছে এক্স টুট হইতেছে বাড়তেছে তাই না এই জায়গা থেকে আমি এইটুকু বাড়তে নিতে পারলাম ঠিক আছে चाहिए আমি চাইছি কিভাবে এটা একটু বোঝাই যে আমি কিভাবে চাইছি আমি একটা ফেস ধরলাম একটা ফেস ধরে আমি একটা ফেস কে টান দিলাম এখন আমি চাইছি মূলত যে এইখান থেকে এই যে ফেসটা যে এই দিকে সোজা গেছে আমি চাইতেছিলাম যে এই ফেসটা এইখান থেকে এইভাবে সোজা আসুক আর এই ফেসটা এই দিক থেকে এখানে সোজা যাক ব্যাপারটা আমি চাইতেছিলাম এইটা কিন্তু যখন আমি দুইটা একসাথে ধরে টান দিছি তখন কি হয়েছে দুইটা এইটাকে সেন্টার ধরে এই দিকে চলে গেছে যেটা আমি চাই নাই चारिपारे राउंड चाहिए তো এই ভাবে করে আমরা অল্টার প্রেস করে সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে নিয়ে এখন আমরা চলে যাব এক্স টুড এর ভিতরের এক্স টুড ইন্ডিভিজুয়াল যেটা এটাই চলে যাব এটাই গিয়ে এখন যদি আমরা বাইরের দিকে একটু ড্র্যাগ করি দেখেন যে এখন চার দিকে আমি যেইভাবে চাইছিলাম সেভাবে আসছে আমি তো এটাই বসতেছিলাম না যে আমি চাই সোজাসুজি হিসেবে হোক সোজাসুজি বের হয়েছে কিন্তু এখন আবার আমার মনে হইতেছে যে এই যে মাঝখানে গ্যাপটা মাঝখানে গ্যাপটা আমি চাই না আমি চাই যে চার দিক থেকে আসুক প্লাস এই গ্যাপটাও সে ফিল আপ করে ফেলুক যেটা আমার প্রথম কাজে হয়েছিল যে গ্যাপ ফিল আপ করে ফেলছিল ওইটা আমি যাই ওই ক্ষেত্রে কি করতে হবে আমি যদি আবার এখানে যাই সেক্ষেত্রে আমার এখান থেকে যাইতে হবে তখন হচ্ছে এক্স টুড অ্যালং নর্মালে ঠিক আছে এক্স টুড অ্যালং নর্মালে গিয়ে তখন যদি আমি এটাকে বাইরে দিকে দেই তখন দেখা যাবে যে সে এই যে যে সোজা সুজি আসছে প্লাস আমার সাইডটাও ফিল আপ করে দিছে বুঝতে পারছেন যে এখন জিনিসটা এরকম হয়েছে এখন এই কাজটা তো এরকম হলো এখন দেখা গেছে যে আমার দরকার বের হবে হ্যাঁ কিন্তু হচ্ছে আলাদা আলাদা পার্ট হয়ে বড় হইল 
थका मेहदी देखिए ठीक छाड़ेड मैनिफोल्ड छोट कर ल उठते प्रब्लेम डिलीटे शेष लास्ट एक्टा आज एक्सट्रुड टू कार्सल 
घुरान उचित ठीक बुजते प्रत्येकटी लगे मनीटर स्क्रीन रेडियन खाट बनाब खाटर एक थिकनेस दरकार मान सरिया 
এটা শার্প আছে না এরিয়া গুলি শার্প না এটাকে আমরা রাউন্ড করতে চাইতেছি এই জায়গাটা আছে না যে যে কাঠের এই কর্নারটা রাউন্ড করে দেয় তো এই যে এই জায়গাটা আমি রাউন্ড করতে চাইতেছি এই জন্য হচ্ছে এই বিবেলটা ইউজ হয় বিবেলটা কিভাবে ইউজ হয় বিবেলটা তো নিশ্চয়ই আপনার কোনো ফেস ইউজ হবে না अवस्था अवस्था पंचाशा जगह भागे भाग करते चाहिए छवि 
পার্ট পার্ট করবে কিন্তু একসাথেই থাকবে এখানে যদি আমি ক্লিক করি ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন যে ও কিন্তু একটা ইয়া করে ফেলছে এখন এই যে যে আমার এক জায়গায় চলে আসছে এটাকে এই অবস্থায় থাকা অবস্থায় যদি আমি চাই যে ও যে এইখানে আছে আমি মুভ করে ওকে ডানে বা আমি কোথাও নিব আমি যে জায়গাটাই দিচ্ছি এই জায়গায় রাখবো না আমি অন্যদিকে নিতে চাইতেছি আমরা কিন্তু সেটা করতে পারবো আবার এই যে যখন আমি ওকে ক্রিয়েট করব ক্রিয়েট করার সময় আমি জাস্ট ক্লিক করে ছাড়বো না মাউসটা না ছাড়ে আমি কোন জায়গায় বসাইতে চাইতেছি সেই জায়গায় আমি বসায় দিতে পারবো আর এই যে বসায় দিলাম বা এই করলাম এটা মূলত হয় যে আমরা যেই ফেসটাতে নিয়ে কাজ করতেছি মূলত ও ওটা সেন্টার পয়েন্টে ক্রিয়েট করে তারপর আপনি আপনার ইচ্ছা মতো যদি বসাইতে চান বসাইতে পারেন আর আরেকটা বিষয় আছে যে আমি লুক কার্ড যখনই দিতেছি তখন এখানে দেখেন যে লুক কার্ডের একটা যে পপ আপ আসছে ওখানে নাম্বার অফ কার্ডের একটা অপশন আছে এখানে আমি সর্বশেষ যেটা দিছি যে কার্ডটা অ্যাক্টিভ আছে এই কার্ডটা এখানে দেখাইতেছে যে একটা কার্ড দিছে আমি এখান থেকে যদি আমি কার্ড বাড়াই তাহলে আমার যে অ্যাক্টিভ কার্ড যেটা আছে আগে যেটা কাটছে ওইটা কিন্তু করতেছে না আমার যেটা অ্যাক্টিভ ছিল ওইটার এখানে আমি কিন্তু বাড়ানো কমানো করতে পারতেছি আর যদি এখন দেখেন যে এই যে আমি যখন বাড়াইতেছি এই জায়গায় কিন্তু একটা ছোট্ট অংশ হয়েছে এইদিকে একটা বড় হয়েছে এটার কারণ হলো আমি প্রথম যে কার্ডটা আমি এদিকে টাইনে নিয়ে আসছিলাম ওকে আমি সেন্টারে রাখি নাই আমি যদি সেন্টারে রাখতাম তাহলে পরে সবগুলি পার্ট সমান ভাবে হইত বুঝতে পারছেন এটা তো এখন এই কাজটা হচ্ছে আমরা যখন পরবর্তী স্টেপ গুলিতে যাব তখন এই কাজটা অনেক বেশি দরকার হবে এখন আপনি এইরকম লুক কার্ড দিয়ে এইরকম ভাবে আর কি পার্ট বাই পার্ট করে নিলেন আপনি এখন চাইলে পরে এই যে সাপোজ এই দুইটা ফেস ধরলেন এই দুইটা ফেস ধরলেন আপনি এক্সক্লুড করে ওদেরকে একটু উপর দিকে নিয়ে আসলেন আপনি চাইলে এরকম করতেই পারেন জি ভিতর দিকে দিয়ে দিবেন আমি একটু ভিতর দিকে ঢুকাই দিলাম বেশি বড় হয়ে গেছে আমার বাইরের এরিয়া এই এতটুকু রাখলাম বলি এই যে একটা ফেস আসলো এই ফেসটাকে এখন এক্সক্লুডে গিয়ে আমি ওকে ভিতর দিকে দিয়ে দিলাম এখন হয়েছে আপনি এই যে ভিতরের যে জায়গাটা জায়গাটা বের হয়েছে না এখন আপনি এখানে শেয়াল বানাইতে পারবেন পার্ট বাই পার্ট দিতে পারবেন বুঝছেন পার্ট বাই পার্ট দিতে পারবেন বা আপনি এটার যে একটা দরজা দিবেন দরজা দিতে পারবেন সবই করতে পারবেন বুঝছেন আর এই যে যে আমি যদি লুক কার্ড দিয়ে যে জিনিসটা দেখাইতেছিলাম যে আমরা লুক কার্ড দিয়ে হচ্ছে এখান থেকে ধরে এই যে এখানে একটা কার্ড দিলাম এখানে একটা কার্ড দিলাম এখানে কার্ড দেওয়ার পর এটা হচ্ছে এখান থেকে আমরা বাড়ায় দিতে পারবো কমাইতে পারবো বাড়াইতে পারবো কিন্তু যখন আমরা লুক কার্ড দিবো তখন হচ্ছে ডিফল্ট ভাবে একটা আসবে এই হলো আপাতত আজকের টুলস আর এরপর আমরা গত দিনের সর্বশেষ কাজের গতিতে যাই যে এটা কি গতি করা যায় আমরা গেছিলাম হচ্ছে থেকে আমি এখান থেকে একটু একটু কমায় দিছিলাম আমি উনিশ বিশ কিছু একটা রাখছিলাম উনিশ রাখি উনিশ রাখছিলাম এ অবস্থায় আমি যাবো এডিট মোডে আমি আছে ইয়াতে এই সেন্টারের যে হৃদয় ভাই এখন দেখেন আবার পরে কমেন দেখবে আমার কিছু বলার নাই আমরা অ্যাডে গেলাম অ্যাড থেকে ম্যাচে গেলাম ম্যাচ থেকে হচ্ছে ইউবি স্পেয়ারটা নিলাম 
कारण देखते चाहिए भर दिखे कतटी ना जाते नीचे दिखे बसिंग सबसे तुलबे प्रेस स्केल मोटाम टैपी कमायब मैं 
এখন আমার আমার মন চাইছে এই জায়গাটা একটু ট্যাপ খাওয়া হবে এই জায়গাটা একটু ভিতর দিকে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে মোটামুটি আমার এই দিকে যদি আপনার মন চায় যে ট্যাপ খাওয়া দিতে আপনি এই দিকে একটু ট্যাপ খাওয়া দিয়ে দেন শেষ কাহিনী শেষ এখন কি করব আমরা এটাকে স্মুথ করব কিন্তু অত গুলো মুলো রয়ে গেছে स्मुथ कर চেরি স্মুথ করার পরে আমার অবস্থা এই হবে এই অবস্থায় আমি কি করব এখান থেকে যাব হলো ক্লিক করার সাথে সাথে মোটামুটি আমার অনেকটা স্মুথ হয়ে গেছে এরপরও যদি আমার মন চায় যে আমি আরো একটু স্মুথ চাই তখন এইখান থেকে আমি হচ্ছে একটু বাড়াই দিব এখান থেকে একটু বাড়াই দিলে পরে তখন আরো স্মুথ হয়ে যাবে এই হলো আপাতত এইটুকু পর্যন্ত আমরা করছিলাম তাই না এখন এটাতে তো একটা কালার অ্যাপ্লাই করতে হবে এটাই যে কালার অ্যাপ্লাই করতে হবে এরপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে এই যে ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টিস যেটা ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টিসে চলে যাব ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টিস যাওয়ার পরে এইখান থেকে প্রথমে হচ্ছে এই যে প্লাস মাইনাস আছে দেখেন এখান থেকে প্লাসে একটা ক্লিক করব প্লাসে ক্লিক করার পরে নিউতে ক্লিক করব বুঝছেন প্লাসে ক্লিক করার পর আমি নিউতে ক্লিক করছি নিউতে ক্লিক করার পর এই দিকে কোনো কিছুতে না থাকায় আমি সোজা চলে যাব এই যে বেস্ট কালার मैटरियल चले मैटरियल बेस कलर जैगा क्लिक कर এখন আমার কালারের অপশন আসছে আমি আপেলটা মোটামুটি এই জায়গা থেকে একটা কালার দিলাম এখন যে একটা কালার হয়েছে এই কালারটা দেখেন যে এই জায়গা থেকে আমি ওর হচ্ছে কি হিউ সেচুরেশনের যে কাজটা ছিল আমাদের এটা আমরা এখান থেকে করতে পারতেছি একটু কালারটাকে ডার্ক করে দিতে পারলাম এরপর এইখানকার কাজ আপাতত শেষ আপাতত এখানকার কাজ শেষ এইখান থেকে আমরা এই যে যে মেটালিক যে ব্যাপারটা আছে बुजन তো এইখান থেকে হচ্ছে এই পর্যন্ত আপাতত এই পর্যন্ত কি বুঝছেন এই পর্যন্ত বুঝছেন তো কালকে হোমওয়ার্ক জমা দেবেন এখন বোটাটা বানাইলে শেষ না পাতা বানাইতে গেলে মাথা খারাপ হবে এখন আপাতত আমাদের আপেল কমপ্লিট হয়ে গেছে আমরা এখন হচ্ছে আপেলের বোটাটা যদি বানাই তাহলে আমার অবশ্যই অবজেক্ট মুডে থাকতে হবে আমি কি বলে এটাকে এডিট মুডে থাকা অবস্থায় আমি করতে পারবো না আমার অবজেক্ট মুডে থাকতে হবে আমি চলে যাই আবার হচ্ছে সলিডে সলিডে যাওয়ার পরে আমি যে কাজটা করব আমি হলো এটার কালার তো দেয় আছে এখন আমি চলে যাব হচ্ছে অ্যাড থেকে বোটার জন্য কিছু একটা নিব
এখানে রাখলাম এই অবস্থায় আমি যাব অ্যাডে এক থেকে ম্যাশ ম্যাশ থেকে আমরা নিব হচ্ছে সিলিন্ডার ঠিক আছে এটা দিয়ে আমরা হচ্ছে বোটা বানাবো তো এটা দিয়ে আমরা বোটা কিভাবে বানাবো কি করব দেখি আমরা এখন একটু আমরা একটু টপ ভিউতে যাব টপ ভিউতে গিয়ে আমরা হলো এটার স্কেলের কাজটা করব স্কেলের কাজটা এখন আমি ওর যে স্কেলের কাজটা করব দেখেন যে আমি যদি ওর স্কেলের কাজ এইভাবে করে করি ও পুরাটা কিন্তু মানে লম্বা লম্বি আড়াআড়ি সব দিকেই ছোট হয়েছে এখন এই পর্যন্ত আমি রাখলাম এই পর্যন্ত রাখার পরে আমি এটাকে এইভাবে ঘুরাই এই যে এখানে দেখেন যে আমি যখন স্কেল করছি এক্স ওয়াই জেড আসছে আমি এখন দেখি যে আমার এক্স ওয়াই জেড এর জেডটা হলো আমার কি লম্বাটা এটা ঠিক থাকবে আর এক্স আর ওয়াই কি করতে হবে আমার কমায় দিতে হবে আমি এটাকে কমায় মাইনাস না একটু এতটুকু রাখলাম এটাকেও কমায় এতটুকু করে আনি এটা কি মাইনাস হয়ে গেছে बोटा मोटामुटी दिखा दिखाई মোটা চিকনের কাজটা হয়ে গেছে এখন যদি আমি পুরাটাকে স্কেল করি তাহলে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে মোটামুটি একটা ইয়া হয়ে যাবে একটু মাঝখান থেকে বাঁকাই দাও না ওটা বাঁকাবো সেটা তো করব ভাই আমি ট্যাপ প্রেস করলাম আমি একটু আমি একটু ট্যাপ প্রেস করে হচ্ছে আমি ওকে একটু এদিকে সরায় আনি সরায় আই না এখন যে জিনিসটা করব সেটা হলো পুরাটা মিলে আমি একটা স্কেল করব सिलिंडार जेटा नहीं लुप काटर जो विषय लुप काट निब कहनाल लास्टर जैसे 
ওকে শুধু আমার এদিক নিয়ে আসলে হয়ে যাইতেছে ছোট ছোট হয়েছে এখানে আগে কমায় নিলে ভালো হইতো মোটামুটি সোজা হয়েছে না এখন যদি আমরা দেখি যে আমার ইয়াটা যতটুকু বাঁকা করতে চাইছি মোটামুটি ততটুকু বাঁকা হয়েছে এখন কি করতে হবে পুরাটাকে আমার একটু ঘুরাইতে হবে তাই না এখন আমি ট্যাপ প্রেস করে যাই চলে হলো অবজেক্ট মোডে এখন আমি হচ্ছে আর প্রেস করে ওকে একটু রোটেট করে সোজা করে দিই ঠিক আছে এখন এই জিনিসটাকে কি করতে হবে আমার হচ্ছে স্মুথ করতে হবে শেড স্মুথ দিলাম তাতেও যা হয়েছে তা আমার পছন্দ হইলো না আমি কি করব এখান থেকে মডিফায়ারে যাব মডিফায়ার থেকে সাবডিভিশন সারফেস দেব ওই সাবডিভিশন সারফেস আর সাবডিভিশন সারফেস দেওয়ার পরে কাহিনীটা কি হচ্ছে দেখেন এই জায়গাটা কোনা হয়ে গেছে আর উপরে দিকে যদি আমরা যাই এই জায়গাটা দেখেন কেমন হয়ে গেছে কিন্তু আমি তো এরকম রাখতে চাই না এইরকম ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা যা করবো ট্যাপ প্রেস করে আমি চলে গেলাম হচ্ছে এডিট মোডে এডিট মোডে গিয়ে আমি আবার যাব লুক কাটে লুক কাটে গিয়ে এই যে যে আমার এরিয়াটা এই যে সর্বশেষ এরিয়া আর আমার এই তার আগের লুক কাট এর মাঝখানে যে জায়গাটা এইখানে আমি একটা লুক কাট ক্রিয়েট করে ড্র্যাগ করে সামনে নিয়ে যাব বুঝতে পারছেন নিচেও যদি আমার এটাকে ঠিক করতে হয় আমি নিচে এই যে নিচের ভার্টেক্স গুলি আর এই ভার্টেক্স গুলি এর মাঝে মাঝে জায়গায় একটা লুক কাট নিব নিচের দিকে টাইনে দিব আমার কাজ মোটামুটি এটা শেষ এখন এটা আমার কালার অ্যাপ্লাই যদি করতে চাই কালার অ্যাপ্লাই করতে হবে এখন কালার অ্যাপ্লাই তো করব তারপর যেটা করতে হবে ওকে ওর পজিশনে বসাইতে হবে তার জন্য আমি জি জি সেভেন প্রেস করব সেভেন প্রেস করে হচ্ছে আমি এটাকে ধরব সেভেন প্রেস করে এটাকে ধরলাম ধরে আমি জি প্রেস করলাম জি প্রেস করে এখানে নিয়ে আসলাম মনে হইতেছে যে আমার হয়ে গেছে কিন্তু কিছুই হয় নাই আমি যখন ওয়ানে প্রেস করব তখন দেখেন ও গ্যাসে কই ওয়ার ফ্রেম মোডে যদি যাই তা মোটামুটি তো ঠিকই গেছে আর অল্প একটু উপরে আসবে জি জেড অল্প একটু উপরে যাবে আর একটু এইটুকু হ্যাঁ আর হচ্ছে একটু মনে হইতেছে এই এদিকে আসবে তাই না জেড मेटेरियल प्रपार्टी তারপরে যাব প্লাসে প্লাসে যাওয়ার পর যাব নিউতে নিউতে যাওয়ার পর এখান থেকে কালারে বেস কালারে যাব বেস কালার থেকে এইখানে যাব এখানে গিয়ে একটু ডার্ক কালার দিয়ে দেব আর একটু গ্রিনিশ করব হয়েছে যদি আমরা চাই এখন আমরা ঠিক করতে পারবো না এখন অবশ্য আমি ইয়া করে ফেলছি
मन मोटामुटी 